আমরা এই ভিডিওতে জানতে পারবো সোর্সিং এবং নেগোসিয়েশন সম্পর্কে সোর্সিং এবং নেগোসিয়েশন সাপ্লাই চেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ সোর্সিং স্টেজ মূলত যে কোনো পারচেস করার প্রাক মুহূর্ত যা প্রকিউমেন্ট ডিপার্টমেন্টের একটি অংশ যে কোনো ম্যাটেরিয়াল প্রসেস বা প্রকিউর করার আগে অবশ্যই সঠিক সাপ্লাইয়ের খুঁজে বের করতে হবে কার্যকর সোর্সিং ব্যবস্থায় আপনি বিশ্বস্ত সাশ্রয়ী এবং কোয়ালিটি সম্পন্ন সাপ্লাইয়ের খুঁজে নিতে পারবেন যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করা যাবে ভালো সোর্সিং ব্যবস্থা প্রকিউমেন্ট প্রসেসকে দক্ষ করে তুলতে সহায়তা করে সোর্সিং হচ্ছে গুড কোয়ালিটি সম্পূর্ণ কাঁচামাল সাশ্রয়ী দামে ক্রয় করার প্রক্রিয়া বস্তুত কাঁচামাল যত কম দামে কিনবেন আপনার ব্যবসায় প্রফিট তত বেশি বৃদ্ধি পাবে আবার বেশি সস্তা ও কম গুণাগুণ সম্পূর্ণ কাঁচামাল ক্রয়ের ফলে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই কাঁচামালের কোয়ালিটির দিকেও খেয়াল রাখতে হবে কারণ একজন কাস্টমার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আপনার কাছ থেকে অবশ্যই প্রত্যাশা করবেন এই স্লাইডে আমরা সোর্সিং এর যে সাতটি ধাপ বা স্টেপ সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব এবং আমরা জানার চেষ্টা করব কিভাবে সোর্সিং এর সোর্সিং স্টেজ প্রক্রিয়াটি কিভাবে পরিচালিত হয় প্রথম ধাপে অভ্যান প্রথম ধাপে দেখা হয় যে আসলেই সোর্সিং এর সোর্সিং করার জন্য যে অভ্যন্তরীণ চাহিদাটা কি এবং তা বিশ্লেষণ করে দেখা হয় আদৌ কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা কিংবা সোর্সিং এর প্রয়োজন আছে কিনা কাঁচামালের প্রয়োজন নিশ্চিত হওয়ার পর মার্কেটে সাপ্লায়ারদের উপর একটি মূল্যায়ন করতে হবে যথাযথ মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে সাপ্লায়ারদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে এই সকল তথ্যের মধ্যে রয়েছে সাপ্লায়ারের মার্কেটে কি রকম প্রভাব রয়েছে মার্কেটে তাদের কমিটমেন্টের অবস্থা কেমন ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ কেমন সাপ্লায়ার সম্পর্কে অন্যান্য অর্গানাইজেশনের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে হবে পরবর্তী ধাপে সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি বা আউটসোর্সিং স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করতে হবে এই স্ট্র্যাটেজি গুলোর মধ্যে রয়েছে ডিরেক্ট পারচেস যার মাধ্যমে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল অথবা রিকোয়েস্ট ফর কোর্টের মাধ্যমে সাপ্লায়ার সিলেক্ট করা হয় আর একটি হচ্ছে অ্যাকুইজিশন যার মাধ্যমে হয়তো পুরোপুরি অথবা শেয়ার হোল্ডার হিসাবে ডিজায়েবল সাপ্লায়ারের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা আর তৃতীয় স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে সাপ্লায়ার সিলেক্ট করা যে সাপ্লায়ার গুলো প্রায়োরিটি বেসিসে যে কোনো পরিস্থিতিতে কোম্পানিকে কাঁচামাল সরবরাহ করবে মূলত সোর্সিং প্রসেসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং একের অধিক সাপ্লায়ার থাকলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাকআপ পাওয়া যায় পরবর্তী ধাপ অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি গুলোর বাস্তবায়ন করা নিমিত্তে যে সকল ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তা সম্পন্ন করা সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগের মাধ্যমে সাপ্লায়ার সিলেক্ট করার পর তাদের মধ্যে প্রাইস নেগোসিয়েশন করে যোগ্য সাপ্লায়ারকে বিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জয়ী করা হবে এই ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠান রিভার্স অকশন সিস্টেম মূলত বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় এস এপি আরই বা এস এপি আরই বা এই সফটওয়্যার সেটির মাধ্যমে সেটির মাধ্যমে বিডিং পরিচালিত হয় এবং বিডিং এর মাধ্যমে যোগ্য সাপ্লায়ার নির্ধারণ করা হয় সর্বশেষ ধাপে সাপ্লায়ারদের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হবে পারফরমেন্স যদি এক্সপেকটেশন অনুযায়ী না হয় তাহলে নতুন সাপ্লায়ার সোর্সিং করতে হবে সোর্সিং এর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কাঁচামালের ভিন্ন ভিন্ন সাপ্লায়ার থাকতে পারে এই সাতটি হচ্ছে মূলত টিপিক্যাল সোর্সিং এর ধাপ এর সাথে অনেক অ্যাক্টিভিটিস জড়িত থাকে সেগুলো আমরা আরেকটি স্লাইডে দেখব এই স্লাইডে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে 
प्रत्येक धापे की एक्टिविटीज रही है से एक्टिविटीज गो ये संक्षेप संक्षेपित आकार आमन प्रथम डाटा कलेेक्शन ए स्कोपिंग आसले जेटा प्रथम धापे आलोचना कर सोर्सिंग आसले प्रयोजन रही कि ना एवं तथ्यपत्य संग्रह कर जाचाई करा से जाचाइर एक्टिविटीज गोने देवा आज है जमन फाइनल स्कोप कलेेक्ट आईटेम लेवल डाटा डिफाइन सार्विस रिक्वयरमेंट्स रिव्यू एक्जिस्टिंग कन्ट्रैक्ट एक्जिस्टिंग कन्ट्रैक्ट जो थे से आरोप रिव्यू करा आईडेंटिफाई स्टेक होल्डार्स एवं सोर्सिंग सोर्सिंग कर क्षेत्र जरा जरा सोर्सिंग प्रक्रिया जड़ित तक आईडेंटिफाई करा डेवलप बेज लाइन एंड सेविंग मेथडोलजी एवं जो धरी ग्लाव पन्न्यटर जो एक र मेटेरियल हेन एयन सोर्सिंग देखो जो यार बेज लाइन की बेज लाइन बेच मार्किंग धरे हमें एखान कतटूक सेविंग नहीं आसते पर विषय एनालस थे एंड इंटरव्यू स्टेक होल्डार्स एवं सोर्सिंग क्षेत्र कारा कारा इटारे जड़ित ते सब इंटरव्यू बाकार प्रयोजन रही है एरपर आसे इंटरनल एनालसिस ये जो एक्टिविटीज गुली देखो से गो एनल स्पैंड कैरेक्टरिस्टिक्स और सोर्सिंग क्षेत्र में क्यों की स्पैंड ब्रेकग्राउंड थे सेगल सम्पर्क एनालाइज करा एनालज हिस्टोरिकल डिमांड एंड एक्सपेक्टेड डिमांड एवं एट एनालज कर देखते हैं जो सोर्सिंग कर सोर्सिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक भाव डिमांड कम एवं एक्सपेक्टेड अर्डर डिमांड कम थे से विषयगुल एनालसिस करते हैं बेज लाइन कारेंट प्राइसिंग सोर्सिंग एंड बिंग प्रैक्टिस बर्तमान बर्तमान कारेंटलि बिंग प्रैक्टिस कर बिंग प्रैक्टिस के आर एक रिव्यू कर देखते हैं एक ही साथ प्राइसिंग कारेंट प्राइसिंग रिव्यू करते हैं कारण आम जो देखीजे मार्केटे आगे जे प्राइस नहीं प्राइसिंग एक ही रकम भाव बलब ना थे एचड़ाओ रही है आईडेंटिफाई गैप्स अपरचुनिटीज आईडेंटिफाई कस्ट ड्राइवर्स एंड कंडक्ट शूट कस्ट एंड टीसिओ एनालसिस टीसिओ मीस हम टोटाल कस्ट ओनारशिप टोटाल कस्ट ओनारशिप बोलते बोझा व्यर क्षेत्र जतगुल दिक रही है सबगल के एक होलिस्टिक एप्रोचे देखा शुदुम्री पन्नर दामटा देखो ता नय एर साथ जड़ित सकल किस टोटाल कस्ट अब ओनारशिपे साधारण थे एड़ा एवालुएट कैटागरि क्रिटिकाली बीजनेस इम्पैक्ट ए सोर्सिंग क्षेत्र बीजनेस इम्पैक्ट कम होते कैटागरि वाइज एट क्रिटिकालिटी देखते आंडारस्टैंडेड आंडारस्टैंड पेन पॉइंट एंड चैलेंज एंड अपरचुनिटीज एटे की समस्या थकते परे एवं की चालेज आसते आपरचुनिटीज थे से बेपारे विशद भाव एनालस करते हैं इरपर रही है एक्सटार्नल एनालसिस कंडक्ट मार्केट एनालसिस एवालुएट भू चेन बेच मार्क कस्ट कम्पोनेंट एनाल ट्रेंड इन सप्लाई डिमांड एंड प्राइडिंग एवालुएट सप्लायर कम्पिटेटिव लैंडस्केप एवालुएट सप्लायर कैपाबिलिटीज एंड परफरमेंस जहाँ एक आगे आलोचना कर सप्लायर सिलेक्ट करार पूर्व ये विषयगुल चेक कर मूल्यायन कर तृत्य धाप हम स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट यहां आलोचना करट्रैटेजी डेवलपमेंटर एक गुरुत्वपूर्ण दिकगल हे डिमांड मैनेजमेंट शूट कस्ट प्राइसिंग स्पैंड कन्सलिडेशन कम्पिटेटिव बीडिंग लिवरेज पार्चेजिंग लो कस्ट कान्ट्री सोर्सिंग सप्लायर डेवलपमेंट रिलेशनशिप रिस्ट्रकचारिंग क्वान्टिफाई अपरचुनिटी एर मध्यमे की सूझ आसते 
sourcing levers thakte pare internal process improvement aste pare supplier process efficiencies aste pare supplier innovation aste pare joint process aste pare er por royeche sourcing execution ebong amra ei sourcing prokriya ta kibhabe execute korbo she execution er activities gulo hocche implement sourcing strategy je gulo amra ektu age alochona korechi direct purchase acquisition ebong agreement agreement er sahajje supplier select kora develop rfi rfp and supplier selection criteria develop negotiation strategy levers conduct negotiations online reverse auction where applicable যেটা আমরা এস এপি আরই বা সফটওয়্যার কথা বলেছি যার মাধ্যমে এই বিডিং প্রক্রিয়াটা পরিচালনা করা যায় এছাড়া রয়েছে অ্যাভালুয়েট সাপ্লায়ার অন টোটাল কস্ট ওনারশিপ এই যে টোটাল কস্ট ওনারশিপে দেখি কি কি থাকে প্রাইস কোয়ালিটি সার্ভিস কভার ফুল লাইফ সাইকেল টোটাল প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের পুরোটাই এখানে এই টোটাল কস্ট অফ ওনারশিপে থাকতে হবে রিভিউ সাপ্লায়ার এন্ড সলিউশন সিলেকশন সেভিংস এন্ড আদার বেনিফিটস উইথ স্টেক হোল্ডার এবং সর্বশেষ ধাপের হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশনের অ্যাক্টিভিটিস গুলো হচ্ছে ডেভেলপ কমিউনিকেশন প্ল্যান চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এই কমিউনিকেশন প্ল্যানটা করতে হয় কারণ সোর্সিং এর ফলে যে যদি নতুন কোনো সাপ্লায়ার হয় তার সাথে আমাদের কমিউনিকেশনটা কিরকম হতে পারে এবং তার জন্য আমাদের যদি ম্যানেজমেন্টে কোনো চেঞ্জ আনতে হয় সেই চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান থাকতে হবে স্টাবলিশ কন্ট্রাক্টস এবং এই কন্ট্রাক্টস গুলো ইস্টাবলিশ করতে হবে এবং এটা হতে পারে লেটার অব অ্যাগ্রিমেন্ট তারপরে হতে পারে মাস্টার সেল সার্ভিস অথবা স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক এর এর মধ্যে আরো রয়েছে সাপ্লায়ারদেরকে অনবোর্ড করা তাদেরকে সিলেকশন প্রসেসে নিয়ে আসা implement savings and compliance tracking and reporting set up ongoing supplier management plan muloto eguli ei activities gulo sourcing prokriyar sathe somporkito onek company te sob guli sob activities i korte hobe emon na onek company te aro kichu activities hoyto add o hote pare but overall eta ekta sourcing er সোর্সিং প্রসেসের একটি ওভারঅল গ্রাফ বা চিত্র আমরা এখন দেখব একটি ফ্যাব্রিক সোর্সিং এর যে ফ্লো সেই ফ্লোটা দেখব যেমন নর্মালি এই সোর্সিং যখন শুরু হয় তখন শুরু হওয়ার আগে এর একটা স্যাম্পলিং থাকে আমি যে ফ্যাব্রিক সোর্স করব প্রকিউরমেন্ট টিমকে একটি স্যাম্পল দেওয়া হয় তখন এটা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস সহ দেওয়া হয় টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এর পর ভেন্ডর এভলিউশন সিলেকশন করা হয় তারপর অর্ডার প্লেসমেন্ট অর্ডার প্লেসমেন্ট যদি ওকে হয় তাহলে এটা বায়ারের কাছে সাবমিট হবে এবং স্যাম্পলিং টেস্ট এগুলি সম্পূর্ণ হবে সম্পূর্ণ হওয়ার পর বায়ারের কাছ থেকে ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল নেওয়া হবে পরবর্তীতে এটা বাল্ক প্রোডাকশনে চলে যাবে আর যদি না হয় তাহলে এটা আবার রিডুতে চলে যাবে রিডুতে গিয়ে যদি এটাতে কোনো ওয়ার্কিং থাকে সেই ওয়ার্কিংটা করতে হবে এবং আবার রিসাবমিশন করতে হবে এরপর হচ্ছে যখন এটা বাল্ক প্রোডাকশনে যাবে তখন এটার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে যে অর্ডার কাস্টমার থেকে অর্ডার রিসিভ করবে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হবে স্পেসিফিকেশন তৈরি হবে তারপরে সাপ্লায়ার কাছ থেকে রেড কোটেশন নেওয়া হবে সাপ্লায়ার সিলেকশন হবে এর পরবর্তীতে পিও কনফার্মেশন দেওয়া হবে এবং পার্চেজ অর্ডারের রিভিউ হবে যে কি কি কোয়ান্টিটি বা কি ধরনের কোয়ালিটি সেখানে থাকবে সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো উল্লেখ থাকবে বিশেষ করে স্পেসিফিকেশন উল্লেখ থাকবে সাপ্লাইয়ের কাছে পিও রিলিজ হবে পিও রিলিজ হওয়ার পর লজিস্টিক টিম ফ্যাব্রিকটা ওয়ার হাউসে নিয়ে আসবে এবং ওয়ার হাউসে আনার পর কিউসি টিম দিয়ে চেক করে যখন এটার সঠিক কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি পাওয়া যাবে তখন এই পুরো ফেব্রিক সোর্সিং এর ফ্লোটা সমাপ্তি ঘটবে 